Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima. Beim letzten Mal haben wir die Spuren des Mannes aufgenommen, der versucht mit Shiginoris Schwerttechnik dem Himmelsschlag Unheil über die Insel zu bringen. Seinen exakten Namen habe ich leider nicht mehr auf der Zunge. Allerdings ist das jemand gewesen aus der Region oder Präfektur Yarikawa. Ich will da jetzt nicht zu weit vorgreifen, allerdings äh, hat das mit der mit einer gewissen Backstory zu tun, die wir bis jetzt noch nicht äh, gehört haben. Deswegen äh, will ich da nicht ins Detail gehen. Aber es reicht, um zu wissen, dass der Typ nichts Gutes im Schilde führt und wir quasi ihn aufhalten müssen, ehe etwas passiert, was wir nicht wollen. Wir haben auch einen der Nachkommen von Shiginori beim letzten Mal ähm, gerettet. Aus einer kniffligen Situation. Es hat erst beim dritten Mal, glaube ich, funktioniert. Aber ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Er hat irgendwas gesagt gehabt von wegen äh, seinem Großvater. Nur von der Zwischensequenz, die uns der Musikant erzählte, hörte sich das für mich so an, als wäre das wirklich schon Jahrhunderte äh, voraus gewesen. Also in, Verga in der Vergangenheit. Als dass das jetzt der Großvater sein könnte. Aber wer bin ich schon der das quasi entscheidet. Aber ein Ziel haben wir. Wir werden ihn aufhalten. Ja, so hier darf der Himmelsschlag nicht mehr lernen. Absolut korrekt, Jin. Ich möchte mal, bevor wir loslegen, an der Stelle mal die Technikpunkte ein wenig ausarbeiten. Und zwar, wir haben vier Punkte zu verteilen. Bei der Steinkampfhaltung, die ja sehr effektiv fürs Bekämpfen von anderen Schwertkämpfern ist. Und ich sag mal so, in den meisten oder gar allen Duellen von äh, technisch versierten Samurai kämpfen wir gegen Schwertträger. Und der Typ kommt von unserer Insel. Deswegen könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was das für ein Typ ist. Der Steindurchstoß. Malträtiere deinen Gegner mit zwei durchbohrenden Schlägen. Wenn wir ihn aufladen. Nehmen wir mit, weil ich will die Technik dahinter haben. Äh, Kraft der Berge. Erhöhe den Taumelschaden gegen Schwertkämpfer aus allen Steinen Kampfhaltungsangriffen. So was sehe ich schon lieber. Voller Durchstoß. Führe drei durchbohrende Schläge aus. Machen wir. Und der letzte, Steinschwung. Führe schwere Angriffe aus der Steinkampfhaltung in hohem Tempo aus. Wird auch wichtig. Jetzt haben wir die Stein- als auch die Wasserkampfhaltung aufs Maximum gebracht. Ähm, die Windkampfhaltung im Bekämpfen gegen Speere wird auch noch wichtig. Und vor allem die Möglichkeit fürs Bekämpfen der Barbaren. Nur sind wir jetzt schon mal ein bisschen besser gewappnet. Der Fuchs muss jetzt leider noch mal ein bisschen warten, auch wenn ich echt Bock hätte, sag ich mal, ihn zu streicheln. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Und das Wetter verschlechtert sich auch zunehmend. Irgendwo hier in der Nähe muss sich die Ruhestätte befinden. Puh. Das war mir ein bisschen zu nah, muss ich sagen. Ja, das sieht... Das sieht schon danach aus. Eine harte Landung, aber nützlich. Jemand hat den Baum gefällt, um hinüberzukommen. Ja, weil die Brücke selber sieht jetzt nicht mehr so geil aus. 
Wer weiß, wer hier das letzte Mal aufgeräumt hat. Also hier hat Mongolen dabei. Ja, die möchte ich jetzt ungern angreifen. Also direkt. Nee, anscheinend nicht. Das ist schon mal sehr gut für uns. Ich möchte die Ruhestätte hier ungern besudeln, aber lässt sich nicht vermeiden. Und schaut euch mal dieses Detail an mit den Schwertern hier. Richtig geiler Scheiß. Ich fand das in der Cutscene schon richtig gut gemacht, aber hier... Puh. Also das ist wie so eine Art Pilgerstätte, kann man sagen. Mit unter. Nicht nur, aber zum Teil. Wie viele hier schon diesen Ort aufgesucht haben, vermag ich nicht zu sagen. Aber ich weiß, wer diesen Ort nicht mehr verlassen wird. Unfassbar geil. Das muss Shigenoris Duellring sein. Was hat Yasuhira getrieben? Armer Mann. Ja, so hier hat ihn getötet. Dafür kommen wir leider zu spät. Diese Klinge hat viele Duelle erlebt. Ja, wohl wahr. Fußspuren. Noch frisch. Der Sohira Koga. Der Schlechter der Rebellion. Ihr habt euch kaum verändert. Ihr wart noch ein Kind, als Yarikawa brannte. 15 Jahre lang wollte ich Fürst Shimura die Haut von den Knochen ziehen. Dafür werdet ihr nicht lange genug leben. Der alte Mann lehrte mich den legendären Angriff, bevor ich ihn tötete. Lasst es mich euch zeigen. Das ist scheiße. Aber auch dieses Duell sieht einfach... Von der Atmosphäre, vom Aufbau. Ah, oh, ist schön. Bisschen gefährlich, so was die Naturgewalten angeht, aber geil gemacht. Da habe ich eine Kopfbedeckung, Kollege. Das war schon mal nicht gewollt. Er ist schnell. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Worauf wartet ihr denn noch? Ich warte nicht. Ich beobachte. Lerne. Ja, wohl wahr. Aber da kommt gleich was Schnelles auf. Zu! Scheiße! <lacht> Fürst Shimura hätte euch besser ausbilden müssen. Das war ein Spruch, der hätte auch eigentlich von Darth Vader kommen können gegenüber Obi-Wan. Wow. Alter. Distanz waren. Das war shit. Aber wie hätte ich den denn parieren können? Ach, Kollege. Kollege! Hm. Jin, bleib bei uns! Worauf wartet ihr denn noch? Ich warte nicht. Ich beobachte. Ich kann ja 
Ich kann ja jetzt schlecht mein Kunai werfen. Oh, sehr gut. Komm on. Jetzt habe ich's. Tja. Ja, so hier war. Ey! Oh mein Gott. Oh! Achso, das ist jetzt beabsichtigt. Alles klar, alles klar, alles klar. Der Himmelsschlag konnte euch nicht retten. Ich glaube nicht, dass der Himmelsschlag ihn jetzt getötet hat, Jin, aber belassen wir es mal dabei. Das sah mir eher nach Kratos da oben. Ich will ja nichts Böses, ne? Aber ich glaube, das war dein Vater. Damn. Der kuckelt ja sogar noch. Aber ja, das war eine ordentliche Ladung Strom. Ihr habt größeren Respekt verdient. Ich verspreche, dass ich Tsushima mit Shigenoris Technik gegen alle seine Feinde verteidigen werde. Himmlischer Falke, schlage ohne Vorwarnung zu, wie die Jäger der Lüfte. Hat er jetzt beide begraben oder nur einen? Ja, wir haben jetzt einen neuen, also was heißt einen neuen, wir haben eine neue Kampftechnik erlernt. Dort unten haben wir die Ausläufer, der Sand, der quasi in der Geschichte sich schwarz färbte. Durch Shiginori und die Bestien des Himmels. Sieht einfach, ey. Ich weiß, ich gehe euch damit wahrscheinlich schon mehrfach auf den Sack, ne, aber. Mh. Einfach nur. Mh. Gut. Haben wir. Shigenoris Ruhestätte. Ich sag mal so, beide haben ihren Reiz, ne? also sowohl die als auch jene von Tadayori. Obwohl ich sagen muss, Tadayori hat definitiv das Bessere losgezogen, wenn es um das Wetter geht. Aber so wie Jin schon anmerkte, wir werden diese Insel mit seiner Technik quasi verteidigen, um jeden Preis. Nur diese Kampfhaltung, nee Quatsch, diese Kampftechnik, das ist keine Kampfhaltung, das ist eine Kampftechnik. Diese kostet meiner Erinnerung nach auch Entschlossenheit, wenn man sie einsetzt. Also muss man das auch abwägen können zwischen Angriff und äh, Wiederbelebung, das ist ganz wichtig. 
Und zwar, da hätten wir es, der Himmelsschlag. Ein schneller, unblockbarer Angriff, der taumelnden Gegnern äh, Zusatzschaden zufügt. Tötungen mit diesem Angriff können Gegner in der Nähe verängstigen. Das ist auch ganz wichtig. Dreieck plus X zum Zuschlagen verbraucht einen Entschlossenheitspunkt. Genau. Ich habe jetzt gedacht, es wäre mehr gewesen. Aber es verbraucht Entschlossenheit. Allerdings haben wir dafür etwas, was uns keiner innerhalb des Spiels, bis auf den jetzt von eben gerade, entgegensetzen kann, weil diese Kampftechnik kennen diese Mongolen nicht. Und das ist natürlich zu unserem Vorteil. Ich weiß auch nicht, ob wir den Typen jetzt nochmal berichten oder davon berichten sollen, dass wir Shikinoris Geheimnis erlernt und den jeweiligen ausgeknipst haben, der es quasi missbraucht hätte. Los jetzt, Nobu. I don't know. So, jetzt bin ich bei dir, mein kleiner Freund. sind schon ganz in der Nähe. Uh. Hopp. Hoppala. Ich will dir nicht auf den Schwanz treten, mein Kleiner. Auch eine schöne Aussicht. Gut, hier haben wir nicht die Gelegenheit den Fuchs zu streicheln. Aus platztechnischen Gründen höchstwahrscheinlich. Aber das macht nichts. Und der liegt ja auch schon ein bisschen länger. Ja, zur Vervollständigung werde ich jetzt da einfach nochmal runterreiten. Keine Ahnung, ob er noch da ist oder nicht. Oder sitzt wer. Sie alle, Fürst Sakai. Wird versucht. Bist du denn der jeweilige gewesen? Bleibt stark, mein Herr. Wird gemacht, aber was habt ihr mit einem Eigentümer angestellt? Kann ja sein, dass er das ist, aber hm, wo kommen jetzt auf einmal die Alte her? Fragen über Fragen. Keiner weiß das so genau. Äh ja, nach Komatsu will ich jetzt erstmal noch nicht. Oh, beim Geschenkaltar vom Goldenen Tempel, da können wir uns sogar zwei Dinge abholen. Theoretisch, theoretisch. Hätte ich da natürlich auch schon Bock zu. Lasst mich mal überlegen. Goldgipfelschrein hatten wir. Hatten wir auch. Ja, wisst ihr was? Da machen wir uns erstmal auf den heimischen Weg zurück zum Goldenen Tempel. Und holen uns da zwei Geschenke. Das kann alles mögliche sein. Klamotten. Gut. Ach da. Klamotten oder irgendwas an Vorräten. Ja, man sollte vielleicht auch treffen können. Wow! Nein, bleib mal schön mit deinem Schild weg, Junge. Alter, was hast du denn für eine Range, Mann? Quell über den Rücken gehauen, das Ding. Geil, alles an den Schlossen, was ich hatte. Gone. Ah, nee, die ist wieder da. 
Mit so Strafe hätte man mir die ruhig wegnehmen können. Hätte ich ja verdient. So wie ich mich gerade angestellt habe. Oh Mann. Ja, okay. Dann halt nicht. Dann sollte es halt nicht sein. Nehme ich zur Kenntnis. Finde ich zwar kacke, aber nehme ich zur Kenntnis. So, vorbei am Pflaumenblütenschrein. Versuch das Wort mal zu double timen, ey. Pflaumenblütenschrein. Puh. Das überlasse ich ganz euch. Das war eigentlich hier unten. Ach, okay. Ja, ja. Das war jener Ort, den wir schon vor puh, einigen Aufnahmen mal besucht hatten. Mit dem Typen, der sich als Samurai ausgegeben hatte, aber der gar keiner gewesen ist. Also unser erstes Duell, was wir gewonnen haben, bevor es überhaupt angefangen hatte. Liegt auch schon wieder ein paar Tage zurück. Was brennt denn da hinten? Sind das Banditen? sind Banditen. Oder? Die sind Mongolen. War doch schon besser. Warum klappt denn das nicht immer? Klar, es wäre zu einfach, ne? Weiß ich auch, aber... Mh. Man kann ja wohl noch träumen. Herr Löhle. Bin ja schon dabei, keine Sorge. Das wird wieder gut. Ihr seid ein Symbol der Gnade. Ihr seid sicher. Bitte, das ist für euch... Danke für die unverpackte Luft, Madam. Immerhin ist es dir besser gegangen als den beiden Genossen hier. Ja, was, uff, oh, was ist denn da hinten im Gange? Bin ich denn überhaupt noch auf dem richtigen Pfad? Also ja, halbwegs. Aber wer veranstaltet denn mitten in der Nacht da hinten so ein krasses Barbecue? Interessant zu sehen ist keiner, aber eine ordentliche Ladung an totem Mensch. Alter Handelsposten, okay, na gut. Hatten wir schon mal geräumt, also keine Gefahr, die davon ausgeht. Nobu! Weiter geht's. Richtung Goldener Tempel. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wenn wir es zeitlich hinkriegen, würde ich die Geschenke noch ganz gerne einsacken. <lacht> Schön. Wenn, haben wir doch schon wieder Gesellen, die uns nicht freundlich gesinnt sind. Sag mal, wo wollt ihr denn jetzt hin? Äh, Leute. Hallo. Shit. Schön ins Knie. Ah, komm mal ran hier auf den Meter.
Okay. Nobu? Da bist du ja mein Freund. Mhm. Ach ja, das war das alte, dieses alte Gasthaus, genau. Oh nee, schon wieder, ey. Gut, vielleicht kriegen wir es ja zeitlich. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Gesundheit. Ja, hör mal auf, so zu schreien. Einmal Himmelschlag gefällig. Komm mal her hier. Was ist los? <lacht> Habt ihr drauf geachtet? Bei dem Schlag verliert sogar der angegriffene Typ seinen rechten Unterarm. Die Taktik ist schon geil. Keine Frage. Ach, da hinten kommt er an. Nobu! Jawohl. Oh, eine Minute 40 noch auf der Uhr. Come on, das kriegen wir hin. Hoffe ich doch mal. Dann hätte sich der Part ja als guter Abschluss noch gelohnt. Also mit einem guten Abschluss gelohnt. Ah, sauber. gucken, was die Leute hier so in der Zwischenzeit für uns zusammengetragen haben. Rachsüchtiger Fürst, von einem Fürsten getragen, der für seine Brutalität berüchtigt war. Zeige ich euch dann aber beim nächsten Mal. Fünfmal Leder. Fünfmal Stahl. Fünfmal Eibenholz. 100 Vorräte, das ist natürlich ordentlich. Und das zweite Geschenk beinhaltet 100 Vorräte. Chillig. Und was haben wir noch? Nochmal 100 Vorräte. Geil. War nicht die Rede von zweimal Geschenken? Hm. Gut, aber ich nehme auch ganz gerne drei. Beklage ich mich nicht. Das ist ein braves Pferd, Nobu. Alles klar. Beim Schwertschmied könnten wir das wahrscheinlich das Katana zweimal aufrüsten. Machen wir aber erstmal nicht. Nachdem wir das geschafft haben und der Part auch sagt... Ja, es ist schon wieder soweit. Wo hat sich denn der Erzähler jetzt schon wieder bereit gemacht? Das sehen tue ich nirgends, aber ist ja auch nicht wichtig. Ach, da sitzt er. Der ist ja gefühlt echt überall. In Ordnung, Leute. Haben wir einiges geschafft. Wir haben die Insel etwas sicherer gemacht und... Wir haben nicht nur eine neue Kampftechnik erlernt, sondern haben auch die Kampfhaltung des Steines aufs Maximum geballert. Das wird uns in ferner Zukunft garantiert auch schon mal von Nützen sein. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Ghost of Tsushima.